స్టంట్స్ రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే ఆ భాగంలో స్టంట్ వేస్తారు ఇది గుండెకు రక్తము సరఫరా అయ్యేలా చేస్తాయి ఇక ఇదివరకైతే స్టంట్స్ వివిధ లోహాలతో తయారు చేసేవారు అవి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండాయి ఇవి ఒక్కసారి అమరిస్తే జీవితాంతం అలాగే ఉండిపోయేవి కానీ ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ పెరిగింది రక్తంలో కరిగిపోయే బయో అబ్జార్బ్ స్టంట్స్ వచ్చాయి ఇక ఇప్పుడు ఈ స్టంట్స్ గురించిన పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం గుండె అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన కండరంతో తయారైన అవయవం ఇది నిరంతరంగా పనిచేయాలంటే రక్త సరఫరా చాలా ముఖ్యం గుండె గోడల్లో ఉండే కరోనరీ దమనుల్లో రక్త ప్రసరణకు అవరోధం కలిగినప్పుడు కొన్ని దుష్పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి గుండెకు అందే రక్తం తగ్గిపోతుంది ధమనుల్లో కొవ్వు పేరుకుపోయి రక్త ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారుతుంది దీన్ని సాధారణంగా బ్లాక్ అని అంటారు ఈ పరిణామం చాలా ప్రమాదకరం ఏదైనా రక్తనాళంలో బ్లాక్ ఏర్పడితే దాని నుంచి రక్తం సరఫరా కాదు ఆ ప్రాంతంలో గుండె కండరం దెబ్బతింటుంది అప్పుడు స్టంట్స్ వేసి రక్తనాళ నుంచి రక్తం సరఫరా అయ్యేలా చేస్తారు ఇక గుండెకు ఏర్పడిన రక్తనాళల్లో ఏర్పడిన అడ్డంగులు తొలగించి స్టంట్స్ అమరుస్తారు వైద్యులు రక్త సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా చేస్తారు గతంలో లోహాలతో తయారు చేసిన స్టంట్స్ వేసేవారు దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా జీవితాంతం మందులు వాడాల్సి ఉండేది ఇక ఒకవేళ భవిష్యత్తులో గుండె రక్తనాళల్లో పోడికలు ఏర్పడితే మళ్లీ స్టంట్స్ వేయాల్సి వచ్చేది అప్పటికే ఒక స్టంట్ ఉన్న శరీరంలో మళ్లీ మరొక స్టంట్ వేయడం వల్ల రక్తనాళల్లో లోహ పరిమాణం పెరిగిపోతుంది దీనివల్ల శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ అందుకే ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చాయి బయో అబ్జార్బబుల్ స్టంట్స్ ఇవి రెండు మూడేళ్ల వ్యవధిలో పూర్తిగా రక్తంలో కరిగిపోతాయి మళ్లీ సాధారణ రక్తనాళంగా మారిపోతుంది స్టంట్ పూర్తిగా కరిగిపోయిందో లేదో యాంజియోగ్రామ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు భవిష్యత్తులో గుండె రక్తనాళాల్లో పోడికలు ఏర్పడితే అప్పుడు కొత్త స్టంట్ వేసినట్లే ఉంటుంది ఎక్కడ పాత స్టంట్ దాఖలాలు కనిపించవు ఎక్కువగా యాంటీ ప్లేట్లెట్ డ్రగ్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక ఒకసారి స్టంట్ అమర్చిన తర్వాత మళ్లీ రక్తనాళాల్లో పోడికలు రావని చాలా మంది అపోహపడుతుంటారు ఇది నిజం కాదు స్టంట్ సహాయంతో రక్తనాళాల్లో అప్పటి వరకు ఉన్న అవరోధాన్ని మాత్రమే తొలగిస్తారు మళ్లీ పోడికలు రాకుండా స్టంట్ అడ్డుకోలేదు ఒకసారి గుండె రక్తనాళాల్లో పోడికలు ఏర్పడి స్టంట్ పెట్టిన తర్వాత మళ్లీ పోడికలు రాకుండా ఉండాలంటే వైద్యుల పర్యవేక్షణ పూర్తి స్థాయి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీంతో చాలా వరకు మళ్లీ పోడికలు రాకుండా నివారించవచ్చు రక్తపోటు మధుమేహం పొగ తాగే అలవాటు ఉన్న వారిలో గుండె రక్తనాళాల్లో పూడికలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది వరకు యాభై ఏండ్లు పైబడిన వారిలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపించేది ఇప్పుడు ఇరవై ఏండ్లు వారిలోనూ ఈ సమస్య కనిపిస్తుంది అందుకే చిన్నప్పటి నుంచే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రెగ్యులర్గా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవటం మంచిది